ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹോംവർക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നാലാമത്തെ അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ അഥവാ ലൈഫ് വിത്ത് ഇൻ ദ സീഡ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ അധ്യായമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ വിത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എഴുതാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വിത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എഴുതിയ ഡയറി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് പറമ്പാകെ ഉണങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ മഴ ആരംഭിച്ച് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുൽച്ചെടികൾ വളർന്നു തുടങ്ങി അച്ഛൻ തെങ്ങിൻ ചുവട്ടിൽ വെട്ടിയിട്ട ചെമ്പരത്തി കമ്പുകളിൽ തളിർ വരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പുൽച്ചെടികൾ പറിച്ചു നോക്കി വേരുകളുണ്ട് വിത്ത് മുളച്ചാണോ ഇവ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ലെൻസ് വാങ്ങാൻ അച്ഛനോട് പറയണം ചിലയിടത്ത് പുളിങ്കുരു മുളച്ചു പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് വിത്തിനെ പിളർത്തിയാണ് കേമൻ്റെ വരവ് മാത്രമല്ല വിത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമുണ്ട് എൻ്റെ പറമ്പിൽ ഇത്രയേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു എന്ന് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് ആ വേനൽക്കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പുതുമഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ചെടികൾ അവയുടെ വിത്തുകൾ വീണ് കിടക്കുന്നതൊക്കെ തനിയെ മുളയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും അല്ലേ നമുക്കും പറമ്പിൽ കൂടെ നടന്നാൽ പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ മുളച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാം ചില ചെടികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മണ്ണിൽ നിന്നും മുളച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇലകൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടിഭാഗത്ത് ആ വിത്ത് ഇങ്ങനെ പൊഴിയുന്നതേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വേരൊക്കെ വന്ന് മണ്ണിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ ഹോൾ യാർഡ് വാസ് പാസ്റ്റ് ബട്ട് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടു ഡേയ്സ് ഓഫ് റെയിൻ ഗ്രാസ് ഹാസ് സ്പ്രൗട്ടഡ് എവരി വെയർ സ്പ്രൗട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുളയ്ക്കുക അല്ലേ ടെൻഡർ ലീവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്പിയറിംഗ് ഓൺ ദ ഹിബിസ്കസ് സ്റ്റെം ത്രോൺ ഇൻ ടു ദ ബേസിൻ ഓഫ് ദ കോക്കനട്ട് ട്രീ ബൈ പപ്പ ട്രൈ ടു അപ്രൂട്ട് വൺ ഓർ ടു ഗ്രാസ് ദേ ഹാവ് റൂട്ട്സ് ഡു ദേ ഫോം ബൈ ദ സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് സീഡ്സ് നത്തിങ് ഈസ് സീൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചെടികൾ പറിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടു വേരുകൾ കണ്ടു പക്ഷേ അത് വിത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ ഷുഡ് ടെൽ പപ്പ ടു ബൈ മീ എ ലെൻസ് ടു സീ ദ എൻ ലാജ്ഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ ടാമറിൻ സീഡ്സ് ഹാവ് സ്പ്രൗട്ടഡ് ഹൗ സ്മാർട്ട്ലി ദ സ്പ്രൗട്ട്സ് ഹാവ് കം ഔട്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ സീഡ് മോർ ഓവർ ദിസ് ഹാസ് ഓൾസോ ബ്രോട്ട് അപ്പ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ സീഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സോയിൽ ഓ വട്ട് എ പിറ്റി ദാറ്റ് ഐ ഡിഡിൻ നോ ദാറ്റ് സോ മെനി വണ്ടേഴ്സ് ലൈ ഹിഡൻ ഇൻ മൈ യാർഡ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയറി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ചില വിത്തുകൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് മണ്ണിൽ വീണത് അനുഗ്രഹമായി വെള്ളം ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നത് മുളച്ച് പൊന്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് സൂര്യ വെളിച്ചമാണ് ആവശ്യത്തിന് ചൂടും തണുപ്പും എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പലർക്കും ഇതുവരെ മുളയ്ക്കാനായിട്ടില്ല വായു കിട്ടാൻ പാകത്തിലാണ് ഞാൻ കിടന്നിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ആ ചില വിത്തുകൾ ഇവർ മുളച്ചു തുടങ്ങിയ വിത്തുകളാണല്ലേ അപ്പം ആദ്യത്തെ വിത്ത് പറയാണ് മണ്ണിൽ വീണത് അനുഗ്രഹമായി അപ്പോൾ അതിൽ
ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കാം നമുക്ക് വാട്ട് എ ബ്ലെസ്സിങ് ദാറ്റ് ഐ ഫെൽ ഓൺ ദ സോയിൽ സോയിലിൽ വീണത് എത്ര ബ്ലെസ്സിങ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ സോയിലിന് വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു പങ്കുണ്ട് അല്ലേ ഐ ഓപ്പൺ മൈ ഐസ് വെൻ ഐ ഗോട്ട് വാട്ടർ അടുത്ത ആളാരാണ് വാട്ടർ വാട്ടർ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നത് വെൻ ഐ സ്പ്രൗട്ടഡ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ സോ വാസ് ദ സൺലൈറ്റ് ഞാൻ മുളച്ചു പൊങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടത് സൺലൈറ്റ് ആണ് ഐ ഗോട്ട് ഇനഫ് വാം തൺ കോൾഡ് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചൂടും തണുപ്പും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മെനി ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു സ്പ്രൗട്ട് യെറ്റ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പലർക്കും ഇതുവരെയും മുളയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അഡിക്വേറ്റ് എയർ വാസ് അവൈലബിൾ വേറായി ലേ ഞാൻ എവിടെയാണോ കിടന്നത് അവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വായു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ ഇത്രയും സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പല ഘടകങ്ങളും ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഒരു വിത്ത് മണ്ണിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഓർത്തിട്ടല്ല നമ്മൾ പാകുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ വിത്ത് മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായിട്ട് വരണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മണ്ണ് തന്നെയാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ മണ്ണ് ആവശ്യമാണോ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ മണ്ണ് വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം മണ്ണിലാണ് നമ്മൾ കുഴിച്ചിടാറ് അല്ലേ എന്നാൽ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ മണ്ണ് ആവശ്യമുണ്ടോ മണ്ണില്ലാതെയും വിത്ത് മുളയ്ക്കുമോ എന്ന കാര്യം ഓക്കെ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് മണ്ണ് ആവശ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിത്തുകൾക്ക് മണ്ണ് ലഭിക്കരുത് ആ രീതിയിൽ വേണം മുളപ്പിച്ചു നോക്കാൻ അല്ലേ എന്നാൽ വെള്ളവും വായു അന്തരീക്ഷതാപം ഇവ ലഭിക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാം അതിനാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് പയർ വിത്തുകൾ പഞ്ഞി വെള്ളം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഇടുക ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ വെള്ള കളറിൽ അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഗ്ലാസ് അല്ല വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ കല്യാണത്തിനും അങ്ങനെയുള്ള അതാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഇടുക ഗ്ലാസിൽ അല്പം പഞ്ഞിയെടുത്ത് അതിൽ നാലോ അഞ്ചോ പയർ വിത്തുകൾ ഇടുക പഞ്ഞിയിൽ അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഗ്ലാസ് പ്രകാശ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തുറന്നു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഇത് നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നു അല്ലേ ടീച്ചർ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുൻപ് ഇതേ പരീക്ഷണം ചെയ്തിട്ട് വെച്ച വിത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നു എന്താണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് ആ വിത്തുകളെല്ലാം മുളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മണ്ണില്ലെങ്കിലും വിത്തിന് മുളയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ മണ്ണിലാണ് കുഴിച്ചിടുന്നത് എങ്കിലും മണ്ണില്ലെങ്കിൽ പോലും വിത്തിന് മുളയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നല്ലേ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ സോയിൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സോയിൽ അത്യാവശ്യമാണോ എന്തിന് ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് സീഡ്സിൻ്റെ ജർമിനേഷന് ഇൻ ഓർഡർ ടു ടെസ്റ്റ് വെദർ സോയിൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ സ്പ്രൗട്ടിങ് ദ സീഡ്സ് മീ മെൻറ്റ് ഫോർ സ്പ്രൗട്ടിങ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് എവേ ഫ്രം സോയിൽ സോയിൽ സീഡ് ജർമിനേഷന് ആവശ്യമാണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുളപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിത്തുകൾക്ക് മണ്ണ് കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലേ ബട്ട് ദേ ഷുഡ് ഗെറ്റ് വാട്ടർ എയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് പീ സീഡ്സ് കോട്ടൺ വാട്ടർ എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് പുട്ട് സ്മോൾ ഹോൾസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ ആ ഹോളുകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുക ടേക്ക് സം കോട്ടൺ ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പുട്ട് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് പീ സീഡ്സ് നാലോ അഞ്ചോ ഹോൾസ് ഇട്ട് നാലോ അഞ്ചോ കോട്ടൺ സോറി കുറച്ച് കോട്ടൺ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നാലോ അഞ്ചോ പയർ വിത്തുകൾ വയ്ക്കുക പോർ സം വാട്ടർ ഇൻ ദ കോട്ടൺ ആ കുറച്ച് വെള്ളം ആ പഞ്ഞിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കീപ്പ് ദ ഗ്ലാസ് ഓപ്പൺ ഇൻ സൺലൈറ്റ് അത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുക എന്താണ്
അതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതണം എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയാണിത് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രശ്നം എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ മണ്ണ് ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഈസ് സോയിൽ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ് ഇനി നമ്മുടെ ഊഹം എഴുതണം ഗസ് എഴുതണം എന്താണ് ഊഹം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമല്ല ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും അല്ലേ സോയിൽ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഓർ സോയിൽ ഈസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഇനി അതിനാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതുക പേപ്പർ ഗ്ലാസ് പഞ്ഞി പയർ വിത്തുകൾ വെള്ളം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് പേപ്പർ ഗ്ലാസ് കോട്ടൺ വാട്ടർ പീ സീഡ്സ് ഇനി പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരു പേപ്പർ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിവശത്ത് കുറച്ച് ദ്വാരങ്ങൾ ഇടുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ഞിയെടുത്ത് മൂന്നോ നാലോ പയർ വിത്തുകൾ ഇടുക അല്പം വെള്ളം തളിക്കുക മൂന്ന് ദിവസം നിരീക്ഷിക്കുക എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ടേക്ക് എ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പുട്ട് സം ഹോൾസ് ഓൺ ദ ബോട്ടം ടേക്ക് സം കോട്ടൺ ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പുട്ട് ത്രീ ഓർ ഫോർ പീ സീഡ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് പോർ സം വാട്ടർ ഒബ്സർവ് ത്രീ ഡേയ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് നിരീക്ഷണം പയർ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതായി കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ പയർ വിത്ത് മുളച്ചില്ല ഒബ്സർവേഷൻ പീ സീഡ്സ് പ്രൗട്ടഡ് ഓർ പീ സീഡ്സ് നോട്ട്സ് പ്രൗട്ടഡ് അല്ലേ അതിൽ നിന്നും നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തണം നിഗമനം എന്തായിരിക്കണം ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് മണ്ണ് ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് മണ്ണ് ആവശ്യമാണ് ഇൻഫ്രൻസ് സോയിൽ ഈസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് ഓർ സോയിൽ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട എന്താണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് മണ്ണ് ആവശ്യമില്ല ആ നിഗമനത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സോയിൽ ഈസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മളൊരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഘടകം നമ്മുടെ ജലം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അടുത്ത ചോദ്യം അതാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ജലം ആവശ്യമാണോ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് ജലം ആവശ്യമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പരീക്ഷണത്തിൽ ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് ഏത് ഘടകങ്ങളാണ് തടയേണ്ടത് ഏത് ഘടകമാണ് തടയേണ്ടത് ജലം ആ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അല്ലേ ജലമില്ലാതെ വിത്ത് മുളപ്പിക്കാമോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പം അതിനുള്ള പരീക്ഷണം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസിൽ ജലാംശം തീരെ ഇല്ലാത്ത മണ്ണ് എടുത്ത് അതിൽ നാലോ അഞ്ചോ പയർ വിത്തുകൾ ഇടുക വായു പ്രകാശം അന്തരീക്ഷ താപം എന്നിവ സാധാരണ തോതിൽ ലഭിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് മണ്ണിൽ ഒരു കാരണവശാലും ജലാംശം ഉണ്ടാവരുത് മഴക്കാലത്ത് വായുവിൽ ഈർപ്പമുണ്ടാകും ഇത് വിത്തിന് ലഭിക്കരുത് പരീക്ഷണത്തിനെടുക്കുന്ന ഗ്ലാസിൽ ജലാംശം ഉണ്ടാവരുത് മഴവെള്ളം പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗ്ലാസ് വെക്കരുത് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ അത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ ആ വെച്ച വിത്ത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാതെ അത് മുളയ്ക്കുകയോ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഈസ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് ഡൺ ടു സീ വെദർ വാട്ടർ ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ സീഡ് ജെർമിനേഷന് വാട്ടർ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നോക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദോസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺട്രോൾഡ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കേണ്ടത് സോയിൽ വേണം അല്ലേ വായു വേണം സൂര്യപ്രകാശം വേണം അതെല്ലാം വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ടത് വാട്ടർ മാത്രമാണ് ഫില്ല ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ സോയിൽ പുട്ട് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് പീ സീഡ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ദ സീഡ്സ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് നോർമൽ എയർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിൽ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുക ഡ്രൈ സോയിൽ ആയിരിക്കണം അതിലേക്ക് നാലോ അഞ്ചോ പീ സീഡ്സ് ഇടുക ഈ സീഡ്സിന് എന്തൊക്കെ കിട്ടണം നോർമൽ എയർ വേണം ലൈറ്റ് വേണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ വേണം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോയിൽ ഷുഡ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി ട്രൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ മണ്ണിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിനി സീസൺ എയർ
ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ് വാട്ടർ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ് വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് എന്താണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ മണ്ണ് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അല്ലേ എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ല വാട്ടർ ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഘടകമാണ് സൂര്യപ്രകാശം വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണോ അതും നമുക്കൊരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടിയിൽ ദ്വാരമിറ്റ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസിൽ അല്പം മണ്ണിടുക ഏതാനും പയർ വിത്തുകൾ ഇട്ട ശേഷം അല്പം വെള്ളമൊഴിക്കുക കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ഗ്ലാസ് വെച്ച് സൂര്യപ്രകാശം കടക്കാത്ത വിധം മൂടിവെക്കുക അതായത് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ മണ്ണും കൊടുക്കണം വെള്ളവും കൊടുക്കണം സൂര്യപ്രകാശമാണ് തടഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടിക്കുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടണം ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരിക ഇത് നിങ്ങൾ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് മുളച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഈസ് സൺലൈറ്റ് നെസസറി ഫോർ ദ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് പുട്ട് സം സോയിൽ ഇൻ എ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് ഹാവിങ് ഹോൾസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ആഫ്റ്റർ പുട്ടിങ് സം പീ സീഡ്സ് പോർ സം വാട്ടർ പ്ലേസ് ദ ഗ്ലാസ് ഇൻ എ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ആൻഡ് കവർ ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് സൺലൈറ്റ് നെവർ എൻഡേഴ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിൽ സോയിൽ ഇടുക ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അടിയിൽ എന്നിട്ട് കുറച്ച് പയർ വിത്തുകൾ ഇടുക കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ആ മൂടി വെക്കുക സൺലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമില്ല സൺലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് നോക്കിയത് ഒന്ന് മണ്ണ് രണ്ട് വെള്ളം മൂന്ന് സൂര്യപ്രകാശം ഇതിൽ മണ്ണ് അത്യാവശ്യമില്ല വിത്ത് മുളയ്ക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ വെള്ളം അത്യാവശ്യമാണ് വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ല സൂര്യപ്രകാശവും വിത്ത് മുളയ്ക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് വായു ജലം അനുകൂല താപനില എന്നിവ ആവശ്യമാണ് മുളച്ച് കഴിഞ്ഞ് വളരുന്നതിന് സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് എന്നിവ വേണം ഈ വായു നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം വായു ഉണ്ട് നമുക്ക് വായു എന്തായാലും ആവശ്യമുണ്ട് ജലം നമ്മളിപ്പോൾ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടു ഈ അനുകൂല താപനില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വിത്തിനാവശ്യമായ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ ചൂട് അത് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ വിത്തുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അവയ്ക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇതേ വിത്തുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അൻറ്റാർട്ടിക്ക കൊടും തണുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ അത് മുളയ്ക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വളരുന്ന ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ വിത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിട്ടാൽ അത് മുളയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അനുകൂല താപനില വേണം ആ വിത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് ആവശ്യമായ താപനിലയായിരിക്കണം ലഭിക്കേണ്ടത് ഇത് ഘടകങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ചാൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കും പിന്നെ മുളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ ആവശ്യം സൂര്യപ്രകാശം വേണം കാരണം സസ്യങ്ങൾ വളരണമെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് എന്തായാലും വേണം ഈ വിത്ത് മുളച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടാൽ മാത്രമേ അത് വളരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വ മുളച്ച് കഴിഞ്ഞ് വേണ്ട ഘടകങ്ങളാണ് സൂര്യപ്രകാശവും മണ്ണും വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് വായു ജലം അനുകൂല താപനില എന്നിവ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഫോർ സീഡ്സ് ടു ജർമിനേറ്റ് എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫേവറബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആഫ്റ്റർ സ്പ്രൗട്ടിങ് മനസ്സിലായല്ലോ എയറും വാട്ടറും ഫേവറബിൾ ടെമ്പറേച്ചറുമാണ് ജർമിനേഷന് വേണ്ടി വേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഗ്രോത്ത് വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട ഘടകങ്ങളാണ് സൺലൈറ്റും സോയിലും ഓക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നെൽകൃഷി ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നെൽവിത്ത് മുളപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേരളത്തിൽ മഴക്കാല കൃഷിക്ക് ഞാറ് പാകി മുളപ്പിക്കാനായി
making paddy seeds sprout a bed is created in the courtyard using plantain stems plantain ennu parnal vaaleyanu to cycas leaves are spread on it and the paddy seeds chosen for sprouting are spread on it after pressing the seeds in the bed properly with a wooden plank cycas strips are again spread over it heavy objects are placed over this this is done for obtaining a moderate temperature which is required for the sprouting of seeds continue watering for 4 to 5 days the seeds sprout and man mature okay appo in some places the practice of keeping paddy seeds in sacks and sprouting them by placing heavy objects over the sacks also പ്രിവൈൽസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളിത് വായിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വായു വെള്ളം സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് അനുയോജ്യമായ താപനില വളം ഇതിനെങ്ങനെയാണ് തിരിക്കേണ്ടത് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളും വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അല്ലേ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വായു വെള്ളം അനുയോജ്യമായ താപനില ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് വളം ഓക്കെ classify the following items into two categories air water sunlight soil favorable temperature and manure idile factors required for the sprouting of seeds edakiyana air water favorable temperature factors not required for the sprouting of seeds sunlight soil manure okay അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഇതായിരുന്നു ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ കാണിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടാൽ വെണ്ട വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ലെന്ന് രമേശ് പറഞ്ഞു ഈ അഭിപ്രായത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് രമേശ് സെഡ് ദാറ്റ് ദ ജമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇഫ് യു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീപ് സോയിൽ ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ് വൈ എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പം ഒരു വിത്ത് എപ്പോഴും വിത്ത് നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലാണ് കുഴിച്ചിടുക അല്ലേ ആഴത്തിലൊരു വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ അത് മുളയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മുളയ്ക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ രമേശ് പറഞ്ഞത് അതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടാൽ മുളയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ വായു മണ്ണിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകും തോറും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മുളച്ചാൽ തന്നെ ആ വിത്തിന് വളർന്ന് മണ്ണിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ടും കഴിയില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പം ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടാൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം വിത്തിന് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ വായു മണ്ണിൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകും തോറും ലഭിക്കില്ല മാത്രമല്ല വിത്ത് മുളച്ചാൽ തന്നെ അതിന് മണ്ണിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരാനും കഴിയില്ല ഓക്കെ there is a very less chance to germinate a seed which is in the deep soil because it will not get the air which is required for seed germination if the seed get germinated then it cannot grow up to the surface of soil okay അപ്പം വെരി വളരെ വെരി ലെസ് ചാൻസ് ആണ് ഉള്ളത് കാരണം അതിന് റിക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ലഭിക്കില്ല ഇനി അത് മുളച്ചാൽ തന്നെ അതിന് മുകളിലേക്ക് വളർന്നു വരാനായിട്ടും കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്